Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po, pag-uusapan po natin kung paano po i-install yung operating system. Yun bang kumbaga halimbawa na virus po yung computer nyo or nasira po or nakura po yung mga files nyo tapos wala na kayong magawang ibang paraan kundi i-reformat na lang. So yung reformatting kasi, ibig sabihin po, i-delete mo, mo or i-demolish mo lahat ng files mo, lahat ng applications mo, lahat ng mga programs mo na naka-install sa computer mo. So, yun po yung tinatawag na reformatting. Pwede din naman pong mag-install lang po ng new copy of operating system. The same procedure po yung gagawin, the same experience din yung mararanasan po. So, ito po, may objective po tayo. Ito po yung gagawin natin, okay? Pinamagatan po natin tong installation of operating system or yung tinatawag natin na reformatting. Yan po. Okay, so may object, objective po ta tayo, no? Objective, okay. So, ito po is to install, no? Install po natin yung operating system virtually. Kung bakit po virtually? Kasi po, uh, gagamit po tayo ng virtual machine. Hindi po tayo gagamit ng actual machine for actual computer during installation po. Yung gagamitin po natin is yung virtual machine. So, kagandahan po ng virtual machine, ito is maganda pag nag-practice po tayo. So, halimbawa, hindi po tama yung pagka-install nyo or na-entira po or halimbawa hindi tama yung configuration, pwede nyo i-delete directly yung machine nyo tapos re-install ulit ng operating system. Hindi po tayo mag-worry. Hindi po tayo mababahala kung na baka masira po natin yung computer. So, isa po yung magandang practice ground po natin or training ground. And then, kagandahan po ng virtual machine is pwede tayong mag-install ng kahit anong klaseng operating system po. Mapa Linux based man, mapa Windows based man, or mapa Mac OS based man yung operating system or Unix based man. So marami po kasing klaseng operating system po. So magandang training ground po yung virtual machine. So ito po yung gagamitin natin. So sa demonstration po natin, pag-aaralan po natin, may specific objectives po tayo. Ito po. Una, magda-download tayo or magsisecure ng virtual machine installer. So, ito pong installer na to, ito po yung gagamitin natin pag-create ng virtual machine or virtual computer. Ano ba to? Uh, yung virtual computer kasi is para lang yung actual na computer, kaya lang kinikreate po siya or binubuo po siya gamit yung uh, software sa so, operating system po ang may kakayanan na gawin po yan. So, isa po yung features ng operating system. Kaya niyang magtatakbo o mag-create ng virtual machine. So, para bang may host computer tayo, ito po yung laptop na ginagamit natin or PC. Pwede na naman PC. So, pag in-install natin ng virtual machine or virtual computer, ang mangyari po is para bang may isang buong computer po sa loob ng PC mo or laptop mo. So, yun po. Kagandahan po niyan is yung virtual machine mo is para talaga siyang separate computer po. No? Yun po yung characteristics niya. Yan po, ito po yung virtual machine installer, yung gagamit, gagamitin natin. sa so either mag-download tayo, pag may malakas tayong connection, pwede tayong mag-download. Or mag-secure tayo ng copy kung may kakilala tayo or may kaibigan tayong mahilig sa computer o mangulik na ng mga software. Tapos may virtual machine installer sila, maganda po yun. Magdadala lang po tayo ng flash drive or memory stick po para ano po, magiging storage po natin. So, pangalawang objectives po natin is ito magda-download tayo or magsisecure tayo ng operating system installer. Since ito yung goal, pinaka-goal natin or pinaka-objective natin na mag-install ng operating system, so dapat may operating system installer po tayo. So, yun po yung isang requirements. So, the same pa rin, pwedeng i-download natin over internet or pwedeng manghingi lang tayo ng copy sa kaibigan natin or kakilala natin na may operating system installer. Now, may mga sites kasi nga pwede nating pwede natin pag-downloadan. Ito lang operating system is malaki kasi ito. No? Nasa 3.5 no? to 4 gig po yung file size niya. So malaki po yan. So pag nag-install ka or nag-download, gagamit yung up to 15 Mbps na computer link mo or internet link mo is haabot po yan ng isa to dalawang oras po. Depende po. Then if, if mahina naman, halimbawa 20, up to 20 Mbps, so again, i-increase po yung Uh, time duration ng pag-download. So, yun po. So, mas maganda pag may kakilala kayo, hingi lang kayo ng copy, uh, yung installer po ng operating system is nasa, again, 3.5 to 4 gig po yung size niya. So, magdala lang kayo ng mga at least 8 gig siguro, for example, na flash drive or memory stick. So, po, pwede po yan. And after that, since may 
downloaded virtual machine installer na tayo sa objective number 3 natin, specific objective natin, is install natin yung virtual machine, yung virtual box yung gagamitin natin. May dalawang klase kasi. Merong VMware, yung popular na mga virtual machine installer or player. May VMware at may virtual box. Yung gagamitin natin is virtual box. So bandang ito, mag install na tayo ng virtual box. So yan po. So halimbawa, tapos na tayo sa objective number 3. Pagkatapos naman, is gagawa tayo ng virtual machine. Nag-assign po tayo ng mga components, yung RAM niya, yung hardest drive niya. Yun po yung gagawin natin para bang nag a tayo ng isang buong computer, bagong billing computer po. So, since bagong bili siya, so sa objective number 5, doon tayo mag-install. No? Mag-i-install po tayo ng bagong copy ng operating system po. So, yun po yung gagawin natin. So, after installing the operating system, by the way, itong operating system, Ito yung medyo matagal na process, nasa 1 hour po to. Sometimes, ah, about po to ng 2 hours yung installation process niya. The same pa rin sa actual installation po. So, pag install mo, is the same experience yung may experience mo sa pag-install ng operating system gamit yung virtual machine or gamit yung actual na computer po. So, the same lang po. No? Medyo may kaibahan nga lang ng konti doon po sa pagsisilik ng boot priority po. Sa actual machine kasi, uh, papasok ka pa sa SIMU setup niya or yung tinatawag na BIO setup po. Uh, Kukonfigure natin kung saan ba nakalagay yung installer mo, yung operating system mo. Kung nasa flash drive, so yung flash drive yung magiging priority device natin. Kung nasa DVD ROM naman or nakasave siya sa DVD, so yung DVD naman yung gagawin nating priority. So yan po yung mangyari. Sa virtual machine is automatic po siya na nasa CD ROM po yung uh, priority device niya. So yan lang po yung uh, ka kaiba po sa or kaibahan po ng dalawang proseso. So, after naman ma-install yung operating system, halimbawa, tapos na tayo, uh, installation naman ng application uh, application program. Kahit an application program, uh, Microsoft Office, for example, or we can have, or pwede tayong mag-install ng VLC or mag-install tayo ng, yes, mga kahit anong application software para lang ma-test natin yung kanyang functionality. So, by the way, sa ano pala, Operating system installation pala gagamit tayo ng Windows 10 since hindi man siya pinakalitest, hindi naman siya ang pinakaluma. No? Pag alam natin kung paano mag-install ng Windows 7, the same feelings pa rin po. Yung, yung ano, mararanasan natin gamit yung Windows 10 at saka Windows 11 installer. Somewhat similar lang po. So Windows 11 naman is nag-upgrade lang kasi karaniwan yung mga tao. No? Sa akin is hindi ko pa na-experience mag-install ng Windows 11. So Windows 10 yung Ididi mo natin, okay? So, ito po. It start po tayo. Start po tayo. Dito tayo sa objective number one. Ano po yan? Download or secure virtual machine. Since uh, hindi naman ganun kalakihan yung installer ng virtual machine, so pwede natin i-install to gamit yung internet connection po natin. Sige nga. Try natin. Ah, ito. Sige, ito. Pwede natin gamitin itong site na to, itong file hipo.com po. Ayan po. So, itong file hipo.com, site po to ng mga application software. May free po, may trial. Opo. So, kung nakita nyo, may mga antiviruses po, may mga winrar. Yung BLC player, meron din po. Diba? So, yung purpose po natin is ma-download natin yung virtual box. So, type lang natin ng virtual box dito. Virtual box. Then, hit enter. Ayan po, may 225 results daw po. So, ayan, may dalawang virtual box po tayo. Mayroong portable version. At saka mayroong ito, yung karagawang ginagamit. Virtualization tool, popular, popular daw accordingly. So, itong virtual portable, virtual box portable, hindi ko pa ito na-try. Ito lang virtual box Oracle. Puro Oracle to, ito dalawang to. Ito lang yung isa yung na-try ko. So, ito lang yung gagamitin natin for the ease of demonstration po natin. Okay? So, ano yung gagawin? Click lang natin tong download. Ito. So, kusa pong magda-download yung virtual box nyo. Antay lang muna natin. Oh, no, hindi pa. Click pa natin. Ito. Merong click button dito for downloads. Click natin yun. May nag-pop up. Anong sabi? Hindi na tayo mag-install ng Opera. No, thanks. Continue to download virtual box. Ayan pa. Continue po tayo. Uh, anong sabi niya? While your program is downloading, catch up on some of the latest tech news. Ah, hindi na natin 
ano to uh, bigyan ng pansin automatic po magda-download po to for a while siguro naghahanap lang po ng installer kung sino yung open sa server sige nga tingnan nga natin hintay lang natin ng konti so yung virtual box naman nasa around 100 plus MB po yung size niya so hindi naman ganun kalakihan po so ayan po antay lang muna natin wala pa hindi pa nag-download So, halimbawa, hindi nag-download, I think pwede namang i-click itong download para ma-ano siya, ma-refresh. Try nga natin i-click. Tignan natin kung mag-download. Ayaw, nag-download siya. So, kung nakita nyo, nasa 103 MB po. 103 MB po yung size niya. So, ito po yung installer. Sometimes, huwag kayong magtaka. Kung yung ma-download nyo man is nasa 5 MB, right? Kung 5 MB man yung na-download nyo, baka naman, Uh, download manager po yun ng virtual machine. Okay din naman gamitin yun as long as connected ka po sa internet. Double click po lang, tulad nito. Okay, so may copy na tayo ng virtual box installer. So tapos na tayo sa objective number one po natin. Okay, ayos ba? Ayos. Okay. So punta tayo sa objective number two po natin. Ano? Secure or download operating system installer. Again, may copy na po ako nito kasi may kaibigan po ako na may kopya po ng operating system installer po. So, nanghingi lang po ako. So, nasa 3 gig po ito. Verify po natin. Around 3 gig po yun. Yung size niya. So, verify po natin. Nasaan ba yun? Doon sa installer ko. OS. Ayun po. Ito. So, kung nakita nyo, ito po yun. Dapat naka-ISO ha? Or ISO. Or pwede namang NRG po. Usually kasi yung ginagamit as installer is naka-ISO po. So, nasa 3.7 gig po yung size niya. So, pag nag-download man tayo or secure tayo ng copy gamit yung internet natin to downloading it, so, may preference na po tayo kung ano po yung size niya. Pwede natin search lang po sa browser. Ano po yan? Google.cm. <laughs> so, type lang natin. Uh, Windows 10. So, pwede tayong mag-download ng free. Ayan. So, Windows 10 installer po. Okay. So, kita po natin dito. Ayan. May mga updates. Uh, karaniwan kasing dinadaanan ng mga ano. Pag nag-download sila, nag-download sila ng operating system. Karaniwan nilang and ano, pinupuntahan is doon po sa ano, sa windy type. No? Pag nag-type sila, nilalagyan nila ng torrent. Nagda-download siya gamit po yung torrent nila. Ito po. So, pag nag-download kayo gamit yung torrent, uh, ano po ba? Dapat may torrent downloader kayo. It's either you torrent yung gamit nyo or be torrent. So, saan ba maghahanap ng installer dyan? Doon po sa filehepo.com. Meron pong torrent installer or downloader po doon. Okay? So, Sometimes yung iba dito dumadaan, nilalagyan lang nila ng torrent as long as may torrent file na nakakabit. Download for PC po. Halimbawa, ito. Tignan nga natin. Uh, ito, Windows 7 torrent daw. Yung hinahanap natin is Windows 10. Tignan natin yung Windows 10 po. Ito, try natin. Windows 10. Ah, IDM. Hindi IDM yung hinahanap natin ng mga application. Windows 10 po yung hinahanap natin. So, ba? Hindi ito. Windows 10 to. Ito, you may also like this one. Pero dapat may torrent. Password, ah, may password pa. Ito kasi yung ano ng iba, no? Tripping nila. <laughs> uh, may mga advertisement. Okay. So, pwede na namang ito. Mayroon tayong natawag na Pirate Bay site. Okay. Ito sa Pirate Bay. Pwede tayong mag-download dito. Saan ba? Eh, nawala. Ito, type lang natin. Windows 10 po. Downloader. Ito. Or installer. So, pagka-click mo ng enter. Okay, makikita mo. Ito, may file size yan na 3.5 gig. Okay? So, yan po yung size niya. And then, importante lang kasi sa torrent downloading is may seeding po. Yan po yung nagsishare ng files na pwede nating ma-download. Okay? So, yan po. So, halimbawa, click natin to Ito yung 
kukunin natin. Uh, may installed na pala ako ng uTorrent as my BitTorrent downloader po. And then, pwede namang BitTorrent. Doon lang kayo sa file heap po again. Type lang kayo. Halimbawa, visit ulit tayo sa file heap po. Pag wala pa kayong uTorrent or BitTorrent. Double click enter. Ayan po, pwede pong uTorrent, pwede pong BitTorrent yung gamitin nyo. Download nyo lang, install nyo, click-click nyo lang. So, may installer na po kayo. Sa akin po is my, may ano po ko, downloader na po ko na ng uTorrent. So, pag kinlik ko to, itong ano to, yung kanyang, yes, yung, yung file size niya. Kung sa pong magdidirekta po yan, no? pupunta po yan sa downloader ko, ito po, maghahanap po yan ng, maghahanap po yan ng mapapag-downloadan. So, yun po, dapat may seeding po para para ma-download yan. So, again, uh, hindi masyadong kalakasan yung internet connection ko. Is nasa up to 100 Mbps lang kasi ako. <laughs> okay, char lang po. So, ano po yung estimated time niya? Wala pa. Wala pang nakita ng time of arrival. Yung download speed ko is 0.1. So, one year. <laughs> hindi na natin to ipagpapatuloy. Again, pag may malakas na connection kayo, pwede niyong mag-download directly using torrent po or if wala naman so maghanap lang po kayo ng installer remove ko lang muna to okay cancel ko lang okay so yun po pag gusto niyo mag-download ng windows 10 installer po kahit anong windows installer or kahit anong operating installer uh, operating system installer po okay so continue po tayo saan ba okay na so may secured operating system na po tayo So, next po na gagawin natin is install tayo ng virtual box. So, since in objective number 5, number 1 po is naka-download na po na tayo or naka-secure na tayo, so install tayo ng virtual box. Saan ba yun? Eh, ito. So, double-click lang natin. Yung virtual box. Ayun. So, nag-click siya. Install. So, next, next ka lang. Wala ka nang ibang gagawin. Wala ka nang i-change na setup. No, wala ka nang iba, uh, iba uh, sana. Wala ka nang gagalawin pang iba. Or iibahin sa mga setup niya. Click, click, next ka lang. And then mag -e install po yan sa computer niyo. Ito po yung si VirtualBox. Okay? Ayun, may VirtualBox na tayo. So, tapos na raw. Sabi ni VirtualBox, in, uh, VirtualBox installer. Ito yung, ano niya, structure niya or yung GUI niya. Okay, so wala pa po tayong virtual machine na ginawa. So mamaya is gagawin, gagawa tayo ng virtual machine. Ayan ito, create raw. According to objective number 4, create tayo ng virtual machine. So gagawa tayo ng computer. Ito na yung proseso kung saan gagawa tayo ng computer na i-install natin sa computer natin. So ano ba yun? May computer tayo sa loob ng computer. Okay, so since plano natin na mag-install tayo ng Windows 10, ito pa. So ito po yung mga available na ano natin Windows operating system okay so marami po diyan may Windows 10 po may Windows 11 din po so may may update po ito pwede ding ano Linux based so may mga Ubuntu po diyan may Oracle po diyan no na pwede nating i-install ano pa so marami po yan no Solaris BSD IBM Mac OS and other kaya nga sabi ko pwede po nating paglaruan po tong virtual machine po pag nag-aaral tayo kung ano yung klase or iba't ibang klase ng pag-install using or gamit yung mga iba't ibang klase operating system. Windows 10 again, type natin Windows. Windows 10 po. So virtual hard disk, okay balik tayo dito. 4 gig po yung size natin. Uh, from recommended time store lang natin. Estimated for approximately 4 gig. Next lang natin, uh, virtual hard disk po, eto. 50 gig daw yung Recommended size. Uh, sa atin naman, kaya tayo, ito, virtual hard disk mo, dynamically allocated. Saan ba natin ilalagay? Yung hard disk natin, 50 gig, uh, gawin natin 70, uh, ano ba, nasa 62. Okay? Kasi nga, yung install natin is Windows 10 po. So, yung Windows 10 is nasa 34 gig po ata yung Uh, file size niya pagka-install natin sa kanya. So, plano kasi natin, uh, sali natin yung demonstration, yung pag-create ng dalawang uh, drive or partition, yung drive C at saka drive D. Yan po yung gagawin natin. So, save lang natin to, wag lang sa drive C, 
yun natin palitan yung location niya. Sa akin is ilalagay ko siya sa virtual HDD or not virtual, uh, external HDD ko po. Kaya pwede nyo ilagay sa flash drive nyo for the sake of demonstration po or practice na. Pwede din naman. Lakin kasi is maliit lang yung space ng computer ko. So, ilagay ko yung setup ng virtual machine doon sa external HDD ko po. Okay, dyan ko po ilalagay. Okay, so yung size niya 62. Pa-partition natin yan mamaya, okay? Uh, 34, so partition natin ng 45, so may remaining pa tayo around 15. Okay? So, create natin to. Ayun po. So, may machine na po tayo, di ba? Windows 10 po yung machine natin. So, ano ba? Ito po yung characteristics niya, or ito po yung component niya. Uh, may memory siya na around 4 gig po. Uh, boot order po. Una po yung floppy niya. Tapos yung optical, tapos yung hard disk drive. So, yun po yung priority niya. So, pag wala sa floppy yung installer, na baka nasa optical. So, yun po yung sequence. So, next sa display, may disk display siya. 1 to 8 MB po yung driver sa video card niya. And then sa storage, may dalawa po. Yun po sa hard disk, yung ginawa natin. At saka yung soft optical drive. Wala pa pong laman yung sa optical drive. May audio din siya. May network, kagandahan po nito. Pag may internet yung host PC mo or yung host computer mo, automatic po, magkakaroon po ng connection tong virtual machine po natin or yung virtual computer po natin. Okay? So, may USB siya. Ito folder. Ito po. Okay? So, since bago po ito, uh, ibig sabihin, para bang bumili tayo ng bagong mga components tapos inassemble natin, then wala pa po itong laman. Ibig sabihin, wala pang operating system. So, yung gagawin, i-install natin. So, kaya nga, itong sa objective number 5 natin is mag install tayo ng operating system. Huh? Then, gamit natin yung Windows 10 pa. So, yan po yung i-install natin. So, ito medyo matagalan po ito. Nasa 1 to 2 hours po ito. Depende sa lakas ng computer mo. Depende sa specs po ito. Okay? So, install tayo ng operating system. So, sa design po natin, yung operating system natin is uh, ilalagay natin halimbawa sa CD-ROM. Di ba? Or sa DVD. Born natin sa DVD yung installer natin, tapos saksak natin doon sa, sa CD-ROM natin. So, accordingly, according to the boot priority po natin is order, naka-order po. Flappy po yung unang bibisitahin niya kung may installer ba doon. Kung wala, is didiretso siya sa optical. So, yun po yung mangyari. Lalagay natin sa optical drive yung ano natin, installer natin. Halimbawa, DVD po. So, lagyan po natin to ng laman. San ba? San ba si storage ito? Lagyan po natin to ng laman. So, halimbawa, insert po natin yung installer natin. Ito na po. Insert, insert po natin yung sa installer po natin. Saan? Anong location ba dito? Ah, okay. Ito po yung sa external hard disk drive ko. Ito, ito. ISO. Okay. So, para ba itong sa actual is nilalagyan po natin ng disk. No? Optical disk yung optical drive natin. Yung CD-ROM or DVD-ROM po. Okay. So, okay na po ito. So, start lang natin yung computer natin. Halimbawa, para pong tinuturn on po natin yung power. May dalawa po tayong pwedeng gawin ito. Uh, pwede natin i-double click to or pwede natin i-click tong start na to, yung green button po na may arrow. Okay? So, halimbawa, start natin. Ayan po, mag start po yan. Since wala pa pong, uh, wala pa ang operating system po. So, didirikta po yan dun sa put priority po natin sa optical po. Ayan po. So, ito po yung makikita natin sa actual. No? Yung actual halimbawa, nag-install tayo sa actual. Pagka-restart natin, ito din po yung makikita natin. Ito, ito lang yung mga initialization po. Sinasabi po nito, sinasaad po nito, na supported po yung keyboard sa yung pointer po, or yung mouse. Okay. So, multilingual kasi ito. So, pinapapili po tayo sa pagka-install natin. English po yung pipiliin natin. Okay. So, itong experience na to, itong... Uh, installation na to, ito din yung makikita natin pag ina-install natin to sa actual. Yung kaibahan nga lang, nagbuo tayo ng computer gamit yung software natin. Dito natin ginamit yung virtual machine or gumawa tayo ng virtual computer. Okay? Gumawa tayo ng hard disk niya, gumawa tayo ng memory niya. So, yan po. Sige po. Uh, ano ba? English po yung language natin. Ito. So, next natin. After. And then, install. So, may dalawang option po dito. Pwede po tayo mag-install or pwede po tayo mag-repair. Ito mag-repair kasi is my prior installed computer na po. Ah, not computer, I mean operating system. 
meron na pong na-install kasalukuyan na operating system. So, yung sa atin is bago po. So, bago po yung i-install natin. So, yung reformatting naman, the same process pa rin po at the same setup pa rin yung mararanasan natin. So, install natin. Okay, install po. Ayan po, gagalaw na po yan. So, ito na yung virtual machine natin, di ba? Ito na yung isang buong computer natin na nasa loob ng computer natin. Ito yung sa computer natin, di ba? Ito yon di ba? And then, ito yung virtual machine natin na isang buong computer din. So, the same yung experience niya. Ito, pinapapili tayo. Ah, ito yung pipili natin, yung pre-activated. Okay. Next natin. So, ito, accept lang natin to Bandang to Next lang natin. May dalawang option tayo pagkatapos ito. Ito yung upgrade and then ito yung custom. Yung itong custom, ibig sabihin, itong upgrade, ibig sabihin, mag-upgrade ka ng version ng operating system mo. Yung mga mga old file mo or ginagamit mong mga file, hindi yun mawawala pag nag-upgrade ka. Ito naman custom, lahat po buburahin po lahat ng file mo. Ah, depende na po yun kung, kung nireformat mo yung isang drive, halimbawa nasa drive D, pag nireformat mo yun, mabubura lahat yun. Pero yung nasa drive C, wala tayong option, wala tayong choice po. Buburahin lahat talaga yun pag nag-install tayo gamit yung custom po. Sige, custom po tayo. Ayan po, ito, bandang to, ito po yung nagpa-partition po tayo ng drive. So, sabi ko kanina, gagawa tayo ng drive C at saka gagawa tayo ng drive D. Yung operating system, install natin sa drive C natin. So, nasa 34 gig man, yung operating, yung operating system. So, gagawa tayo ng partition. Ito po, paano po? Click mo lang to Yung space, then new. Then, lagay ka ng size MB po to So, 1000 po para magiging gig. So, Lagay tayo ng halimbawa 45 gig para sa partition C natin. Okay? So, that is 45,000 po. Apply lang natin. Uh, okay. Apply lang natin to Gagawa po yan ng partition 2. So, bakit partition 2? Kasi yung partition 1 is automatic po yun. Gine-generate po. Ginagawa po yun para po sa mga system file po natin. Kaya nga. Hindi po exact na 45 gig kahit 45 gig yung inassign natin kasi po kinukunan po yan ng mga storage po para sa mga system file yun sa mga page file, mga virtual memory, so on and so forth po. Yan diyan po kinukuha. So kaya po hindi exact exacto na 40 ano po 43 uh, 45 gig po. So ito yung magiging drive C natin. Ito pag ginawa nating partition to uh, yes Dalawang paraan kasi ito. Pinapartition natin, tapos poformatin natin. Para pagkatapos ng installation ng operating system, makikita po natin agad or magagamit natin agad itong uh, partition D po or drive D. Uh, sinasabi natin. Okay? So, kung nakita nyo, unallocated po yung pangalan niya. Ibig sabihin, pag hindi natin na-allocate to or hindi natin na-create or nagawa ng partition, hindi po to makikita. Ibig sabihin, hindi mo makikita pag open mo sa my PC or this PC, hindi din natin magagamit. So, paano po yun? Uh, tanong po, uh, marirecover pa pa po natin? Yes, marirecover pa natin and then marireformat pa natin and then maka, maka, ano pa, ma, ano po, pwede din natin cre, makreate ng ano, partition. So, sige nga, uh, halimbawa, nalimutan natin i-partition to. So, ibig sabihin, hindi po ito makikita after installation. So, ano po yung gagawin? Meron pong paraan dyan, puntahan po natin sa manage or device manager and then doon po natin not device manager storage manager po or management doon po natin siya gawa ng partition sige so try natin halimbawa nalimutan natin to then i-resolve re resolve natin mamaya after installation so click natin to drive C natin and then automatic po yan diyan mag install tanong po sir uh, pwede po bang mag-install sa other partition po, halimbawa may partition 3 tayo, may partition 4 po tayo, pwede po ba doon i-install yung operating system? Po, pwede po. Pero nga lang, medyo mahihirapan tayo pag nag-install tayo ng ibang uh, application software kasi nga, yung application software is karaniwan po is nakapoint po sa drive C, yung location niya. So, pag nag-install tayo sa ibang location, mahihirapan tayo, magsisit up tayo. So, hindi natin magagamit yung default configuration po ng mga application software. So, para hindi tayo mahirapan, hindi sasakit yung ulo natin, dito na natin i-install yung operating system sa partition 2 or natawag natin na drive C. Okay? So, paano po? Click mo lang yung partition 2. 
Tapos, next. Ayan po. Yan na po yung process, ha? Pag-install ng operating system po. Okay? So, ito medyo may katagalan to. Uh, sometimes, aabot po to ng 1 hour. Depende po sa lakas ng computer. Uh, sometimes, naman 30 minutes lang. Ito. So, medyo may katagalan kasi itong installing windows. Okay? So, installing features, installing updates, finishing, uh, finishing up. Uh, medyo matatagalan tayo dyan. Pero antayin lang natin. Matatapos din yan. Okay? So, yan pa. So, review po natin again. Gumawa tayo ng virtual machine. Ito sa objectives natin. Nag-download tayo ng mga software or nag-secure tayo. And then, gumawa, nag-install tayo ng virtual box para, para po makagawa tayo ng virtual machine. So, or virtual computer. Pagkatapos natin gumawa ng virtual computer, nag-install tayo ng operating system. Ito po yung kasalukuyang uh, status po ng installation natin. Okay? So, getting files ready po. Then, tapos install yung features. Then, finishing up po. Medyo may katagalan nga ito. So, antayin lang muna natin. Okay? Stay tuned po. Huwag pong umalis. Okay. Okay, so tapos na po. Okay, so for getting file ready po, for installation itong pangalawang procedure po, so nasa around 30 to 40 minutes po niya tinapos. Now, sa actual installation naman po is hindi naman nagkakalayo yung time duration po. Itong installing features, madali lang po to. Itong finishing up, medyo ma mabagal din to. Kasi pagkatapos nito, magre-restart po to. So, magre-restart po yung uh, virtual computer po natin after nito. Then doon, after pag-restart, may co-configure tayo ng county lang po. And medyo matagal din na proseso yun. Okay? So, pagkatapos nito, magre-restart to. Ito, paalala lang po ha. Uh, wag yung pindutin tong X na po dito. Itong kulay pula po na X. Kasi pag pinindot mo to, mawawala po yan. Babalik ka sa simula. So, ayun po. Start ka from the very beginning po. Yung sa installation. Ayun po. Eh, Magre-restart na po siya yung computer natin. So, may installed operating system po yung virtual computer natin. So, pwede natin pindutin yung restart na no? or hayaan na lang natin kung sa magre-restart po yan. So, pwede po natin pindutin po or hindi. So, kung nakita nyo, may nakalagay pong press any key po. Kasi po, binasa po niya yung bootable or boot priority po natin which is di CD-ROM po. So, mayroon pong installer na nakakabit doon, di ba? Yung nilagay natin. So, kaya nga, pag pinindot natin yun, pagkasabi, na, pagkasabi niya ng press any key, pag may pinindot tayo kahit sa ang key po, sa keyboard natin, balik ulit tayo sa pag install So, paano po? Pag na-press natin, hindi natin namalayan, or accidentally pong na-press natin yung key, uh, turn off mo lang. No? Click X mo lang yung sa installation, tapos restart mo lang yung computer. Automatic yun babalik ka sa status na to. Okay? So, yun po. Ito, medyo may katagalan din to. <laughs> Itong pagpipinising up, di ba? Yung kanina is just simply getting ready of the files. This one, meron na pong installed operating system, kaya lang, i-configure pa po natin. So, ito po yung next step po. Configuration po ng operating system. Okay, close lang natin to. Sige, so antay-antay lang. Medyo, medyo matagal po to, no? So, yung proseso po yun, yung getting device 3D, nasa ano po, 10 to 15 minutes po yung time duration niya. Okay? So, nag-restart uli yung virtual machine po natin. Ito, nag uli. Again, huwag po nating pindutin to. Yung press any key po, huwag po nating pansinin. Kung sa pong lalabas siya doon, then papunta po sa bagong install natin na operating system. So, again, around 10 to 15 minutes po yung aantayin natin bago makarating dito. So, that is uh, nung simula so, ano, pag-restart, di ba? Nag-restart yun after after copying files, yung mahigit 40 minutes po. And then getting ready po ng device natin. So around uh, 10 to 15 minutes po. Ito na restart ulit. So tingnan natin kung ano yung gagawin ulit ng operating system natin. So kasalukuyan po, nag, 
ano po, dito po tayo sa preparation po ng operating system or finishing up po. Ika nga, kung tatawagin. So, nag-finishing up raw po yung operating system natin. Yung sa Windows 7, medyo hindi ganito kabagal yung Windows 7 pag in-install mo. Hindi ganito katagal, I mean. No? So, itong Windows 10, medyo may katagalan ng konti. Ito sa configuration, may katagalan po. Doon sa Windows 7, after po nung around 30 to 40 minutes po, yung re-ready yung mga files, madali lang po yung configuration niya. Hindi katulad ng Windows 10 po, medyo may kabagalan yung preparation po. Ito, naglo-load ulit. Tingnan natin kung ano yung gagawin next natin. Sa palagay, sa palagay ko, tatanungin po tayo. No? Tatanungin po tayo kung anong klaseng installation po or configuration po yung gagawin natin. Antayin lang po natin. So, nga, uh, tingnan natin yung oras. Kung gaano katagal ba na uh, sumula nung nag-restart ulit siya. So, ilang restart na ba? Dalawa na, di ba? Dalawa na yung restart na ginawa niya. Unang restart po is after po yung, yung nire-ready yung mga files. Tapos, getting ready the device uh, around 10 to 15 minutes pa. Ito, pangalawang restart na po to So, tingnan natin kung ilang minuto po. Or oras ba ka? No? Oras ba kaya? After ito, nag-prepare. Tingnan natin. Okay, so, anong oras ba? Hindi umabot ng 10 minutes pa yung preparation po ng second restart po niya. Ito po. So, next naman is tinatanong tayo kung ano po yung gagawin natin. Customized seating po ba? Yung tayo po yung magsiselect or mag-choose po tayo ng mga features kung ano po yung gagawin sa computer natin. Or, ito bang express seating po? Yun po yung uh, karaniwang ginagamit ng karamihan. So, Gagawin po natin. Ito po yung pipiliin natin. Use Express Seating po. Click lang po natin to. Ayan po. So, sa bandang ito, mag install po to. Ayan po. Magko-configure po to. Accordingly. According siya. Or according sa kanya. Sabi niya, just a moment. <laughs> Maniwala ka. Itong moment na to is aabot to ng mga 30 minutes na naman. 30 to 40 minutes na naman to. So, kaya nga, sabi ko, may katagalan po to So, sa actual naman, disim pa rin, depende sa computer. So, ganun din, 1 to 2 hours po yung installation niya. Pero pag mabilis naman, so, nasa 1 hour lang po kung mabilis yung computer mo. Okay, sa atin ngayon, uh, simulat nag-install tayo ng operating system is nasa 1 hour na po yung nagamit nating time. No? So, yun po, nasa 1 hour na po tayo. Just a moment raw, sabi niya. Sige nga, antay ulit tayo. Ayun po, so, ilang minuto ba yun? During sa just a moment niya, so nasa, yes, less than 10 minutes po, na around, na around po 7 to 10 minutes po yun. Okay, so ano pong sabi niya? Who on this PC? Ayun po, nagtatanong po. So, tingnan po natin. I on it. Okay. Ano ba yung isang option? My work or my school. The other option is I on it. Okay. Dito po tayo sa I on. Ito po yung pipiliin natin. Okay. So, click next po. Ayan. Just a moment ulit. Sabi niya. So, tingnan natin. Uh, sa tingin ko, magtatanong po to ng pangalan. Ito po. Uh, Microsoft account po sabi niya pwede po natong, nating i-escape po to so escape lang muna natin to pag wala pa tayong Microsoft account so pwede nating i-escape yun okay who's going to use okay sabihin natin na ako yung gagamit si Bill din po yung gagamit po password uh, pwede po hindi muna natin lagyan ng password anytime naman pwede naman nating ma-set ma yung password dun po sa administrative option po natin sa computer di ba so Pero pag gusto nyo i-set, pwede din naman uh, for the sake of, for the ease of demonstration po natin, hindi ko na i-set up yung password. So, click next ko na lang po after nito. Okay. 
just a moment sabi niya itong just a moment nasa around 17 minutes po sabi niya <laughs> kumbaga tingnan nga natin kung ilang minuto itong just a moment na to ah ayun po medyo matali lang po nag high siya okay eto medyo may kabanga may kabagalan nga to try natin um, ano po bantayan po yung oras ang dami noto ba yon is set up to eto sasabihin nito it may take uh, maybe it may take a long period of time or ana yan po sasabihin nito is baka pa baka po raw matagalan to ganun siya no sabi niya Sige, so antay ulit tayo, okay? Yeah. Okay, so hindi nga, hindi nga nag-take long po, nasa 5 minutes lang po. Yung ano niya, yung process niya. So ito na po. Ito na po yung Uh, newly installed operating system po sa virtual computer po natin. Ito, kung nakita nyo, uh, automatic po na nag detect po yung, ano, yung, yung network po natin. ba? Diba? So, yes lang natin. Automatic po siyang nag detect kasi po yung host computer po natin kung saan na-install natin yung virtual machine or na-create natin yung virtual machine is connected siya sa, ano, sa internet. So, automatic po, nagkakaroon po siya ng internet. Okay, so... Ano po yung sinadya nating kalimutan? Yung pag-create ng partition, di ba? So, display lang muna natin. Saan ba tayo? Uh, puntahan ko lang muna. Display ko lang muna si, si this PC. So, kung nakita nyo sa desktop natin is meron lang tayong ano ba? recycle bin lang po. So, display natin si this PC. Palag palagay ko na sa Teams yun. Ito, desktop icon nata. And then, ito si computer lang. Apply po natin si computer. Tapos, okay. Ayan po. Nandiyan na po si this PC. Ayan lang po. Okay. So, yun pong yun pong sa ano nawala yung ano ba? Kung, kung titingnan natin, papasokin po natin si this PC po. Ito po yung si my computer sa dating version po ng mga Windows operating system. <laughs> Update is being installed accordingly. Ito po yung sa OneDrive. Kasi nga, connected po tayo sa internet. Ito po yung laman ng this PC. ba diba? dalawang partition yung ginagawa natin. Expected po, yung isa is si Drive C po. So, kung kita nyo, wala pong Drive D dyan. O yung Drive D is ito po yung si DVD. So, hindi po na-create yung partition ni around 15 gig pa ata yun. So, parang nawala siya, ba? Diba? Bakit nga? Sinadya po natin na hindi po gawa ng partition. Para nga, pag nagkamali kayo, when you install in an operating system, tapos nagkamali kayo, pwede nyo puntahan, tapos i-partition nyo, and then i-reformat nyo. So, pwede po nyo gawin yan. Okay, so ito, kung nakita nyo, drive C po ito, itong CD drive nyo is, ano siya? Uh, drive D. Okay, so pwede natin palitan ng drive ng drive to. Uh, before that, napakita ko lang na yung size ng ano, yung computer pala is anong yung ano operating system po is 30 gig po. So kaya nga pinartition natin uh, 45 by yung kabila is I think 15 ata yon. Nasa 15 or 15 up. So yun po. Uh, i-enable po natin yon mamaya. So before that, pwede naman natin palakihan to. Um, yes, we can change the display setting. Ano bang available nito para mas ano medyo malaki-laki naman. Ah, uh, ito. Sige, ito nga. Tingnan natin. Try tayo. Ganyan siya kalaki. Pwede pa tayong palakihan to ng konti. Try natin. Ayun po, nawala lang nga yung nasa dulo natin. <laughs> Ayun, hindi nakita. Ito siguro. Tingnan natin. Ah, wala pa rin yung nasa dulo hindi natin makita pero medyo malaki naman siya di ba okay ito lang sa start menu natin hindi natin makita yung actual picture po um, sige nga palitan lang natin ng kaunti ito ito siguro ayan ah, medyo maliit siguro ito ayan 
na laki-laki na. So, pwede naman nating ma-full view to. Tingnan natin kung pwede ba siyang ma-stretch, fill or fit. Stretch. Ayun yung sabi ng stretch niya. Ah, okay. Fill. Ayun sabi ng fill niya. Ah, sige. So, ito na lang siguro. Klaro din naman, di ba? So, pwede nyo ma-view ano ma full view mode po. Ito po yung mangyari. Ito yung computer nyo. Pwede nyo palakihan. Yun, yun nga. Hindi kasi ganun kalakihan yung video card niya. Pero sa tingin ko, pwede namang i-change yung video card setting po niya. Palakihan na din ako. Hindi. Ayan, medyo malaki-laki na po ito. Ayan, naka-full screen din siya. Kita yung... Uh, start menu niya. So, ito yung bagong computer natin. Uh, huwag pong magkamali ha. Ito po yung virtual computer po natin. Hindi po ito yung host. Okay? So, ayun. Ito yung host computer natin. Ito yung virtual computer computer po natin. Pwede namang i-skip natin to. Ito yung uh, not full view niya. Okay? Kung hindi full view. Uh, full mode. Okay? So, sige. Pasukin po natin yung nawalang drive. Uh, but before that, Hindi na kasi natin pwedeng magamit yung D kasi nga na-assign kay CD drive. Pwede naman natin ma-change yung... I think pwede natin ma-change yung ano niya. Drive later niya. Um, paano ba? Automatic kasi na-assign siya sa partitioning niya. Doon siguro sa device manager. Okay? Puntahan natin. Punta tayo dito sa manage. Okay? Click yung manage. Hahanapin natin yung... Hindi yung device manager. Uh, storage pala. Hahanapin natin yan, okay? Saan ba si manage? Ayun, si desk management. Yung ibig kong sabihin po. Ito, si desk management po. Makikita po lahat ng mga desk dito. Yung mga unallocated. Ito po, si unallocated, di ba? Kung kita nyo, unallocated po yan. So, kaya nga, hindi siya nakita dito sa this PC natin. Kasi sinadya po natin hindi i-partition po. So, yan po yung nangyari kanina. So, under po sa disk management po, hahanapin po natin doon. Full, uh, full view po tayo. Okay, hahanapin po natin under sa disk management po natin. Ito. Try na nga natin kung pwede ba i-change drive later. Pwede, okay. So, gawin natin drive ito para yung isa is magiging drive D. Okay, ito po. Okay lang po. Yes, so drive E na po siya. So, ito. Partition natin, new simple volume. So, pinartition po natin. Automatic po yan. Nasa program po yan. Built-in po yan ng Windows operating system. NTFS po yung magiging file niya. File system type niya. As soon as, click-click lang natin. Diba? Wala tayong iniba. So, ito. Kusa pong pinoformat po niya. So, after po ma-format to, ayun po, nagiging drive this siya. So, makikita na po natin to. Under po sa management. Ayun, kung nakita nyo, nag-a-appear na po siya. Okay, lumabas na po siya sa this PC option po natin. So, pwede po natin magamit ito. So, ganoon na po. Pag nakalimutan yung i-partition during installation po ng operating system, huwag mag-aalala, may sagot po dyan. <laughs> Yun po. Doon po sa manage, tapos disk management po. Ito yung pupuntahan natin. Okay? Ayos. Ayos. So, I think, yes, ano ba? Um, tapos na tayo sa objective number 5, yung installation. So, ngayon oras ba yan? around uh, approximately one and a half hour po yung installation time po natin ng Windows 10 operating system po. So, pag nag-install kayo, so, i-expect nyo na nasa one to two hours po yung installation time po natin. Okay? So, check po natin. Ito, yung last objective natin, yung mag -i install tayo ng application program po. Sige nga. Anong application program ba yung i-install natin? PLC lang siguro. Okay? So, BLC na yung i-install natin. So, since connected naman ito sa internet, eto, connected po to internet access po. Eto, magda-download tayo sa sa file heap po, yung, yung repository po ng mga application software po natin. Okay. Sige nga, type natin to File heap po. File heap po. Hippo. Dot com. Eto po. Enter po. Um, install lang po natin yung VLC siguro, for example, kasi uh, hindi siya ganun ka-complicated i-install and hindi din siya mabigat. Okay? Ito, ito po si VLC. 
download click lang natin magda download po to eto download natin si VLC pantayin lang pinata ng saglit no thanks continue to download yes eto magda download po yan close lang natin itong mga to naghahanap eto nagda download na po 49% 60, 70, 81, 85 so matali lang po mag 100% na So, tingnan nga natin yung downloaded file po natin. Ito, view downloads. Ay, irara na siguro natin. Actually, karaniwang nandito po to or makikita po to sa, ano po, sa, saan ba? Saan ba natin karaniwang nakikita to? Sa downloads. Ay, ito, nandito po si VLC. Okay, so, tingnan po natin dito sa start menu po natin. Ito, type lang natin yung console panel para po makita natin. Windows pala. Ito. Type lang natin yung control panel po. Para makita natin yung control. Ah, matayaw. <laughs> matayaw matype. Okay. Nagluluding ata ng saglit. Nang kaunti. Ayun. Gumana na. Type tayo ng control panel. Bisitahin po natin yung mga installed application po. Dito po tayo sa program. Uninstall a program. Ito po yung setup. Kung kita nyo, yung program po is only Microsoft OneDrive lang po ang na-install po. Okay, so wala pa pong BLC, wala pang current application program. So, pag-install lang po natin, uh, install lang natin yun. Click-click lang natin. And then, saan ba yun? Nasa downloads, di ba? Ito, downloads. Double-click lang natin tong installer na to. Si BLC, just click next. Ayan, okay lang natin to. Okay. Then, next, next, next. Ayan pa. Kusa po yan. Mag-i-install. Ito uh, po, yung location po niya is nasa Drive C. Kaya nga, yung installation ng operating system natin is Drive C po. Kasi, by default kasi, yung setup po ng, or configuration po ng mga application software is pointed po doon sa Drive C po natin. So, by practice, is sa Drive C talaga or sa partition 2 po. Kasi may tatlong partition, di ba? Uh, kanina is dalawa lang yung ginawa natin kasi sinadya natin kalimutan yung isa. So, yung unang partition is para po yun sa mga system file po. So, kinuha po yun sa first part uh, sa partition na unang ginawa natin, di ba? So, yung ginawa natin is nagiging partition 2 po. So, yan po yung si drive C. And then, si drive D po, ginawa lang po natin yung thread na, dun, na yun after po na-install yung operating system. So, yun po yung ginawa natin kanina, di ba? Okay, so installed na po si PLC. Ayan po, playing na po siya. Pwede na pong mag-play ng music or video po ito. So may application program na po natin tayo. So ito po yung sa ano, objective, last objective po natin. So tapos na po tayo sa mga objectives natin. So itour muna natin yung mga features ng virtual machine. Okay? Before that, bisitahin natin ulit kung na-install ba talaga sa system natin. So saan ba? Saan ba tayo punta? Doon sa control panel po. Click lang natin yung control panel. Uninstall program. Ayan po, nandun po si PLC. Tanong po, paano po ba mag-uninstall ng application program? So, ganun pa rin po. Dito lang tayo sa uninstall or change a program. Under po yan sa programs and features po. Control panel po yan. Right click lang natin to or any program po na gusto nating i-uninstall. Tapos, click lang natin to uninstall. So, on support, follow lang. Just follow the instruction. And then hanggat sa ma-uninstall natin. So, yun po. Okay? So, yun po yung pag-uninstall. Now, paano ba isa-shutdown itong virtual machine? So, the same pa rin po. Ito, pwede tayo mag-shutdown dito. Ayan. Power off po natin. Shutdown po natin yung computer natin. Itong virtual computer po natin. So, similar pa rin sa computer natin. Actual computer natin is magsa-shutdown din siya. Or... Pwede natin i-close directly itong virtual machine. Ito yung X. Tapos tatanungin ka kung ano yung gagawin sa shutdown ba or just simply quitting the program. Ayan pa. So, pwede po niyong pag-experimentohan po ito. So, wag, wag mag-alala kung masira man yung virtual machine nyo is virtual man lang yan. Pwede mong ma-close, di ba? So, ito yung host PC natin. Ito yung virtual machine natin. Okay? So, kung kita nyo, kanina blanco po ito, di ba? Pero ngayon, may ginawa na tayong 
uh, isang Windows or isang operating system. So again, pwede ito yung maglagay or mag-install ng maraming operating system po dito. Iba't ibang platform, pwede po yan. Okay? So, nabawa, na-close mo ito. Open mo lang ulit yung virtual machine po. Yung manager po natin. Si virtual box manager po. Ito yung pong mga virtual machine na ginawa natin. Okay? So, paano ba i-play? Start lang or double click. Okay? So, halimbawa, gusto nyo i-delete yung virtual machine nyo, right click mo lang to. Ayun po, may option po, remove. Pwede mong i-remove yan. Okay? So, ayos. Okay? So, yun po. Yun po yung pag-install ng operating system. Yung experience mo niya is the same pa rin sa actual. And then yung time duration, medyo hindi naman ganun kalaki yung pagkakaiba. So, again, depende po yun sa PC na ini-installan po natin. Okay? So, hanggang sa muli, maraming salamat po.